A covardia da Ferrari é o tema central desse vídeo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Estamos vivendo um período de vacas magras da Fórmula 1 enquanto aguardamos pela próxima prova, mas algumas notícias acabam saindo e uma matéria muito interessante do motorsport.com me chamou a atenção e decidi fazer um vídeo sobre ela aqui e dar minha opinião também em cima das informações ou da coluna do jornalista. Antes de irmos para o assunto principal, eu quero apenas lembrar você que tivemos vídeo ontem sobre os recordes impossíveis da Fórmula 1, claro, um pouquinho dos recordes, teremos vários vídeos sobre isso no futuro, e eu quero que você então dê o seu feedback, deixe o seu like lá e aqui também, para a gente poder saber o que vocês estão curtindo e o que não estão curtindo. Mas agora vamos então para o momento em que vocês ficam muito bem informados. De acordo com a matéria que você vê aí na descrição, o tratamento que a Ferrari recebeu em Mônaco por conta de todo aquele problema da linha, do box, etc, mostra uma covardia da equipe em se impor perante as situações e ainda é colocado em xeque o quanto que a Ferrari está livre da FIA, entre aspas, após 2019. Então vamos por partes. Primeiro é colocado pelo jornalista que a Ferrari não exerceu o seu peso na categoria, nós sabemos que a Ferrari tem sim um peso e inclusive um poder muito maior que as outras equipes, mas a Ferrari não tem exercido. Por exemplo, nós vimos que o Matias Binotto em Mônaco mesmo falou sobre a Red Bull colocar os pneus no carro de forma errada, ou melhor, não de forma errada, mas no tempo errado. Matias Binotto explicou, quando você está em primeiro e termina em quarto, há algo que não funcionou a nossas responsabilidades, mas eu sinto que houve um pouco de injustiça, porque os pneus precisam estar colocados até 5 minutos antes da corrida e a Red Bull estava sem pneus nesse momento. Como é que isso aconteceu? E não está claro porque a FIA, 3 minutos antes do início da corrida, decidiu adiar a largada, mas o regulamento diz que em 5 minutos os pneus precisam ser montados, ponto final. Ou seja, o Binotto coloca aqui o seguinte, primeiro, a Red Bull desrespeitou o regulamento e ninguém puniu. Segundo, por que, que eles adiaram a largada sabendo que a Red Bull talvez não conseguiria colocar o pneu? É uma possibilidade, então ele coloca no ar da FIA ter jogado a favor da Red Bull. Só que o ponto aqui não é nem se a Red Bull está certa ou errada, porque se o regulamento diz uma coisa, então a Red Bull tem que ser punida assim de acordo com o previsto no regulamento. O detalhe que está sendo colocado é que a Ferrari não exerceu o seu poder, não colocou a sua voz em jogo. Se fosse o contrário, a Ferrari tivesse feito alguma coisa assim, o Christian Horner e o Toto Wolff estariam falando para a mídia, teriam chamado a FIA, enfim, teriam feito todo um cenário para justamente isso virar público e exigir uma informação e um esclarecimento por parte da organização da corrida. Então eles fariam todo um barulho, como nós vimos no ano passado, aquela briga extra pista entre Mercedes e Red Bull, porque o Wolff e Horner sabem que eles precisam fazer pressão nos seus adversários e a Ferrari simplesmente se manteve passiva. Aí com relação à linha, a Ferrari simplesmente esperou o fim da corrida para então protestar e afirmar que estava apenas querendo um esclarecimento da FIA. Ou seja, a Ferrari está passiva diante das circunstâncias. A única coisa que eu não vou concordar na matéria, e você lê lá por favor, para você saber exatamente do que eu estou falando, é que o jornalista coloca como se fosse errado o resultado da investigação da FIA com relação à linha do Verstappen e do Pérez. Isso eu vou discordar porque explicando para quem ainda não entendeu, isso eu expliquei lá no Twitter, mas talvez você não tenha visto ou talvez não tenha nem assistido o vídeo de outros canais, o regulamento em 2022 mudou, portanto agora o piloto ele pode pisar na linha, o que não pode é o pneu passar completamente da linha, então enquanto o piloto estiver pisando na linha mas sem passar completamente o pneu, tá valendo, por isso que Verstappen e Pérez não foram punidos e por isso que nem foi aberta uma investigação. Então aí não tem muito o que fazer, se está dentro das normas não tem por que você ficar criando caso com isso, muita gente está criando caso, eu estou vendo matérias e insights falando sobre isso, sobre como é um absurdo e na verdade não tem nada de absurdo, é simplesmente uma questão de cumprir o regulamento. Agora, a atitude da Ferrari, a passividade da Ferrari que nem se deu ao trabalho de durante a corrida buscar entender o que estava acontecendo, isso chama atenção. E aí você deve ter visto na capa algo relacionado a refém, você deve estar, tá, nossa, mas onde é que vai chegar nesse ponto? Bom, chegamos agora. O jornalista coloca no último parágrafo algo excepcional, que é o seguinte, a sensação é de que a Ferrari ainda é refém do pacto secreto assinado com a FIA para fechar aquela página obscura do motor, 
cuja irregularidade nunca foi totalmente demonstrada. Maranello pagou uma multa muito alta e permaneceu em segredo e dois anos de purgatório na Fórmula 1. Agora é a hora de olhar para frente e não colocar os pés na cabeça porque senão a Red Bull coloca asas. Claro que aí ele fez um trocadilho com a Red Bull. Ou seja, a Ferrari estaria acuada perante a FIA porque ainda estaria, vamos dizer, nas mãos da FIA devido àquele escândalo de 2019 que na verdade estourou em 2020. Para você que não sabe, chegou na Fórmula 1 agora, em 2019 a Ferrari utilizou um motor que ao que tudo indica estava adulterado e muito convenientemente em 2020 apareceu com um dos piores motores e teve a sua pior temporada em 40 anos, ou seja, alguma coisa errada ali estava assim, porque nenhum motor piora de um ano para o outro, pelo menos não tanto assim sendo um regulamento estável, não teve mudança de regulamento nem nada, como foi por exemplo esse ano que mudou o combustível então é normal que tenha alterado um pouco a ordem de forças. A Ferrari pagou o preço, isso ficou muito claro, tá claro para todo mundo que acompanhou que a Ferrari tinha alguma irregularidade, a Fórmula 1 e a Ferrari fizeram um acordo secreto e isso foi divulgado porque a Fórmula 1 fez uma reunião e não divulgou o resultado dessa reunião, não divulgou o resultado da investigação, ou seja, alguma coisa tinha ali, jogaram para debaixo dos panos e aparentemente a Ferrari ainda está comendo na mão da FIA depois de 2020, depois de ter sido feita a investigação e de ter pagado o pato. Ou seja, nós estamos vendo que a Ferrari, pelo visto, com Matia Binotto, não vai se mostrar agressiva na forma de lidar com o campeonato extra pista. Se fosse Red Bull, se fosse Mercedes, estariam sim atacando a Ferrari, estariam atacando um ao outro, falando tocou na linha, olha só o pneu não estava no carro até os 5 minutos, etc. E a Ferrari permanece passiva. O que, que está por trás disso tudo? Infelizmente nós não sabemos. Agora quando um jornalista da Fórmula 1 fala sobre isso é sempre muito interessante porque a gente começa a pensar nas informações que ele deve ter ou naquilo que ele já ouviu do paddock para estar tá trazendo esse tipo de parágrafo. Resumindo a história, a Ferrari em Mônaco viu uma situação irregular da Red Bull e não falou nada e depois durante a corrida na questão do box também ficou ali passivo esperando acabar a corrida para tomar alguma atitude e tudo está indicando que aí tem coisa que a Ferrari está assim de alguma forma refém da FIA ainda em 2019. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, é muita viagem do jornalista ou você acha que faz sentido? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais sobre o mundo da Fórmula 1, notícias, curiosidades, opinião, você encontra aqui. Um grande abraço, valeu e falou!